హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వారెన్ బఫెట్ ఓ మాట చెప్పాడు అనవసరమైనవన్నీ కొంటే కొన్నాళ్ల తర్వాత అవసరమైనవన్నీ అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది అని ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆన్లైన్ బిజినెస్ ట్రెండింగ్ లో కస్టమర్లను ఆకట్టుకునే విధంగా క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్ ఓ బ్రహ్మాస్త్రం లా పనిచేస్తుంది మరి మనకు ఆ కంపెనీలు క్యాష్ బ్యాక్ లు కానీ డిస్కౌంట్ లు కానీ ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నాయి అలా ఇవ్వటం వల్ల వచ్చే లాభం ఏంటి అనే సందేహాలు అందరికి వస్తుంటాయి మరి వాటి వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకునే టెక్నాలజీ వినియోగం బాగా పెరిగి అన్ని వ్యాపారాలు ఆన్లైన్ అయిన తర్వాత కొత్త కొత్త యాప్ ద్వారా బిజినెస్ పెంపొందించుకునే లక్ష్యంతో కస్టమర్లకు అలవాటు చేయడానికి రకరకాల వ్యూహాలతో మార్కెట్ లో నిలదొక్కునే క్రమంలో క్యాష్ బ్యాక్ నిజంగానే ఓ బ్రహ్మాస్త్రం లా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ ఆన్లైన్ లో ఏది కొనాలన్నా ముందు క్యాష్ బ్యాక్ ఏమైనా ఉందా లేదా డిస్కౌంట్ ఏదైనా ఉందా అని వెతుకుతాం మొబైల్ రీఛార్జ్ మొదలు ఫుడ్ ఆర్డర్ వరకు ఏదైనా సరే క్యాష్ బ్యాక్ లేదా డిస్కౌంట్ అనే ఆఫర్ చూసుకుని తరువాత పర్చేజ్ చేస్తాం మరి క్యాష్ బ్యాక్ కానీ డిస్కౌంట్ కానీ ఇవ్వటం వల్ల వారికి ఏంటి లాభం ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నారు ఆ విషయానికి వస్తున్నా ఇప్పటి ట్రెండ్ కు తగ్గట్టు అన్ని వ్యాపారాలు ఆన్లైన్ లో కూడా జరుగుతున్నాయి టెక్నాలజీ ఉపయోగించడం సామాన్య ప్రజలకు కూడా సర్వసాధారణమైపోయింది అలాంటి పరిస్థితులలో ఆన్లైన్ వ్యాపారాలు కూడా కుప్పలు తెప్పలుగా వస్తున్నాయి మరి ఇలాంటి పోటీ ప్రపంచంలో వినియోగదారులను ఆకట్టుకోవడానికి ఇలాంటి జిమ్మిక్కులు చేయకపోతే వ్యాపారం చేయడం కష్ట సాధ్యం సో అలాంటప్పుడు మొదట కొంత నష్టం వచ్చినప్పటికీ వారు మరో విధంగా పెట్టే ఖర్చును తగ్గించుకుని అనగా పబ్లిసిటీకి వాటికి పెట్టే పెట్టుబడి కంటే వినియోగదారుల నుంచి వచ్చే పబ్లిసిటీ ఎక్కువ లాభాలు పొందే ఆస్కారం ఉంది అంటే మౌత్ పబ్లిసిటీ ద్వారా మౌత్ పబ్లిసిటీ అంటే ఏ అనే వ్యక్తి ఒక వస్తువును కొని డిస్కౌంట్ లో లేదా క్యాష్ బ్యాక్ ద్వారా లాభం పొందాడనుకోండి అతను మరో వ్యక్తికి ఆ విషయం గురించి చెప్తాడు ఇలా ఒకరి నుంచి మరొకరికి పబ్లిసిటీ అవుతుంది దీని వల్ల వ్యాపారులకు నష్టం రాదు పైగా లాభమే ఎందుకంటే వారు పబ్లిసిటీకి పెట్టే ఖర్చులో కొంత తగ్గుతుంది కాబట్టి సో అది ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది మొదట్లో ఓలా ఊబర్ లాంటివి క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్లతో క్యాబ్ బుక్ చేసుకునే వాళ్ళం మరి ఇప్పుడు వాటికి అలవాటు పడిన తర్వాత ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళాలి అంటే ఓలాను ఊబర్ ను మరేదైనాను వెంటనే బుక్ చేస్తాం క్యాష్ బ్యాక్ గురించి ఆలోచించకుండా అదే కొత్తల్లో అయితే అమ్మో అంతనా అని ఆలోచించేవాళ్ళం అయితే అది మనం అలవాటు పడే వరకు ఫ్రీ రైడ్ లని క్యాష్ బ్యాక్ లని ఇలా కస్టమర్లను ఆకట్టుకోవడానికి కొంత నష్టపోయినప్పటికీ నేడు వాళ్ళ బిజినెస్ బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుంది అంటే కారణం అదే అంతేకాదు ఇప్పుడు సర్చ్ ప్రైసింగ్ లాంటి ఛార్జెస్ తో కొన్నిసార్లు రెట్టింపు కూడా చెల్లిస్తూ ఉంటాం సో మనకు ఫ్రీగా వచ్చే ప్రతిదానికి ఏదో ఒక రోజు తగ్గ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది ఇది న్యూ ట్రెండ్ మరోటి ఇది వరకు రోజుల్లో మనం ఏదైనా కొత్త ప్లేస్ కి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ మనకు దగ్గరలో ఉన్నదో లేదా మనకు కన్వీనియంట్ అయిన హోటల్ రూమ్ ని బుక్ చేసుకునే వాళ్ళం కానీ కొన్నాళ్ల తర్వాత మేక్ మై ట్రిప్ యాత్ర లాంటి అనేక రకాలైన ఆన్లైన్ హోటల్ బుకింగ్ సర్వీసెస్ వచ్చిన తర్వాత మన కంఫర్టబిలిటీని ఆలోచించి ఆన్లైన్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవడానికి పూర్తిగా అలవాటు పడిపోయాం ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చిన్న పెద్ద హోటళ్లతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుని ఆన్లైన్ ద్వారా బుకింగ్ కు అవకాశం ఏర్పడటం వల్ల కొంత డిస్కౌంట్ లను కూడా అందిస్తున్నాయి అయితే ఆన్లైన్ ద్వారా బుక్ చేసుకుంటే రెండు వేలు ఉండే రెంట్ పదహైదు వందలకే వస్తుంది తరువాత మనం ఇంకో రోజు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలని డైరెక్ట్ గా అడిగినట్లయితే ఈ ఆఫర్ ఉండదు దానికి కారణం మనకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్ ఇచ్చేది మేక్ మై ట్రిప్ లాంటి సంస్థే తప్ప హోటళ్లు కాదు దానికి కారణం ఇది వరకు మనం చెప్పుకున్నట్లు ఊబర్ ఓలా లాంటి ఫార్ములాలే మొదట అలవాటు పడిన తర్వాత ఆ ఆఫర్లు ఎత్తేస్తాయి ఇదే విధంగా రీఛార్జ్ కానీ బస్ టికెట్స్ కానీ సినిమా టికెట్స్ కానీ ఇవన్నీ నూతన పద్ధతి అలాగే స్విగ్గీ జొమాటో ఫుడ్ పాండా లాంటి ఫుడ్ డెలివరీ యాప్స్ కూడా వినియోగం బాగా పెరిగిపోయింది మనం ఏదైనా పర్చేజ్ చేసినప్పుడు కూపన్స్ కోడ్స్ ఇస్తుంటారు అంతేకాదు ఫ్రీ డెలివరీ అని కూడా మరి డెలివరీ బాయ్ కి జీతం ఎలా వస్తుంది దాని వల్ల నష్టమే కదా అనే సందేహం కలగవచ్చు ఒక్కొక్క ఫుడ్ ఆర్డర్ మీద యాప్ నిర్వాహకులకు ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్సెషన్ ఇస్తాయి అంటే ఒక ఆర్డర్ వంద రూపాయలు అనుకోండి ఇరవై రూపాయలు తాము ఉంచుకుని మిగిలిన ఎనభై రూపాయలు రెస్టారెంట్లకు ఇస్తే చాలు దీనివల్ల వందల ఆర్డర్ 
ఆర్డర్లు వస్తాయి కాబట్టి వారికి నష్టమేం రాదు దీనివల్ల డెలివరీ బాయ్ కి జీతం ఇవ్వడం పెద్ద కష్టమేం కాదు ఏదో ఒక అకేషన్ పేరుతో క్యాష్ బ్యాక్ లాంటి ఆఫర్లతో కస్టమర్లను అట్రాక్ట్ చేస్తే ఒకరి ద్వారా ఇంకొకరికి తెలియడం ద్వారా ఫ్రీ పబ్లిసిటీ అవుతుంది ఇలా కస్టమర్లు రెస్టారెంట్లు యాప్స్ అందరూ లాభపడతారు ఈ మధ్య ఈ ట్రెండ్ ఎక్కువగా నడుస్తుంది అలానే ఆన్లైన్ షాపింగ్ షైట్స్ కూడా వారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ అని డిస్కౌంట్ ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటారు డిస్కౌంట్ ఆఫర్ అనేది మనకు కనపడుతుంది కానీ అది నిజంగా ఇదివరకు ఎంత ధర ఉంది ఇప్పుడు ఎంత ఉంది అనేది మనం ఆలోచించాం నిజానికి వారు ఇదివరకు ఉన్న ధరని పెంచి థర్టీ పర్సెంట్ అని ఫార్టీ పర్సెంట్ అని డిస్కౌంట్ పేరుతో కస్టమర్లను ఆకర్షిస్తారు ఇది బిజినెస్ వెనుక దాగున్న రహస్యం మరోటి ఏంటంటే అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ వంటి ఆన్లైన్ షాపింగ్ సైట్ లలో ఫెస్టివల్ ఆఫర్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి మరి అలా భారీ డిస్కౌంట్ లు ఎలా ఇస్తారు అనే సందేహం రావచ్చు ఇలాంటి భారీ డిస్కౌంట్ ల వల్ల భారీ సేల్స్ కూడా జరుగుతాయి దీని వల్ల బ్యాంకులు కూడా భారీ ఆఫర్లు అంటే క్రెడిట్ కార్డు పైన ఇంత క్యాష్ బ్యాక్ అని కానీ డెబిట్ కార్డు పైన ఇంత క్యాష్ బ్యాక్ అని కానీ ప్రకటిస్తాయి దాని ద్వారా ఎక్కువ మౌత్ పబ్లిసిటీ అయి కొత్త కస్టమర్లు వస్తారు సో దాని వల్ల వారికి పెద్దగా నష్టం వాటి లేదంటూ ఏమీ ఉండదు పైన చెప్పిన దాన్ని బట్టి వ్యాపార రంగాల వారు వారికి నష్టం వాటి లేటట్లు వ్యాపారం చేయరు ఇలాంటి వాటికి అలవాటు పడిన మనమే ఇది అవసరమా కాదా అని ఆలోచించుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి లేకపోతే మనమే నష్టపోతాం మీరేమంటారు ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవునా ఛానల్